kila muhimu sana yani mwanamume kama mwanamke kuolewa ila pale inapojitokeza matarajio ya wawili hawa kwenda ndivyo sivyo katika muunganiko huo wa halali ndipo hapo kila mmoja anakuwa na tafsiri na hukumu yake juu ya neno hili ndoa ni kuombe msikilizaji ufuatane nami katika simulizi ya maisha iitwayo tone la mwisho la uvumilivu iliyotungwa naye mwandishi mahiri wa riwaya nchini Tanzania Brother George Ian Mosenya anayepatikana kwa simu nambari 0655 72 Na kusimuliwa nami msimulizi wako Hilal Maximilian Magege inayopatikana kupitia simu nambari 0655 Tafadhali jifunze Naitwa Losubiro Mwaipaja Marafiki zangu wengi walizoea kuniita kwa ufupi waliniita Lusu Niliafurahia maisha sana nikiwa mjini Mbeya na familia yangu kwa takriban miaka ishirini na nne. Mama yangu alikuwa akinieleza mara kwa mara kuwa watu wengi wananipenda kwa sababu ya upole na ukarimu wangu. Lusu, angalia upole wako usizidi kipimo, inaweza kukugharimu siku moja. Mama aliwahi kunipa onyo ambalo kamwe sikujua kabisa alikuwa na maanisha nini. Hakika sikujua alichomaanisha kwa wakati ule kwa sababu kila mtu katika jamii alinipenda na kuniheshimu kwa sababu ya huo huo upole. Kivipi mama ananieleza kuwa ipo siku upole wangu utanigharimu? Sikutilia maanani. Giza likachukua nafasi mchana ukaipokea nafasi hiyo. Ikawa usiku, ikawa mchana, siku zikazidi kusonga mbele. Hatimaye ukakuchwa ule usiku ambao ulileta mchana wa kukutana na neema. Msichana ambaye na yeye kama ilivyokuwa kwa mama halinisifia kwa upole wangu na ukarimu. Lakini yeye aliendelea kunijaza sifa kila siku. Hatimaye jicho langu likamtazama katika namna ya pekee. Mke mtarajiwa. Sikujiuliza mara mbili mbili siku ambayo niliamua kumtamkia kuwa nahitaji kuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi. Mahusiano ambayo yalidumu kwa muda mfupi kabla sijayapeleka katika uchumba. Mama alikuwa wa kwanza kumfahamu neema kisha baba. Hatimaye nami nikajitambulisha kwao. Safari ya mapenzi yetu ikaongezeka kasi na hatimaye tukaoana. Siku ile ya harusi mama yangu alinikumbatia kwa muda mrefu kupita ndugu zangu wote. Alidondokwa na chozi ambalo nilidhani kuwa lilikuwa la furaha lakini la na yakumbuka maneno ambayo alinieleza kwa sauti ya kunongona. Lusu mwanangu, hakuna mwanamke anayekupenda duniani zaidi ya mimi mama yako. Kama ingekuwa ndani ya uwezo wangu ungeishi nyumbani daima, nyumba yenye mapenzi ya dhati kwako, ila nenda mwanangu. Nenda, umekuwa mtu mzima sasa. Nikauacha rasmi mji wa Mbeya, mji ambao ulinipenda sana, nikaondoka mimi na neema. Tukahamia Morogoro ambapo nilikuwa nimepata uhamisho wa kuhamia kule kama mwalimu. Awali neema alikuwa akinionyesha mapenzi ya dhati sana, jambo ambalo halikuwa geni. Nililitegemea vilivyo. Niliamini kuwa kama kweli mama ananipenda kuliko wanawake wote. Basi neema ni wa pili katika orodha ile. Miezi mitatu pekee ya ndoa niliishi kwa amani ya moyo. Mwezi wa nne ukaanza kwa mauzauza. Mauzauza ambayo hadi leo hii akitokea mtu akaniomba ushauri juu ya mwanamke gani wa kuoa, sitakuwa na la kumjibu, zaidi atakuwa amenipandisha jazba tu. Neema alianza kulalamika kuwa amechoka kukaa nyumbani. Anataka nimtafutie naye kazi ya kufanya ili mradi tu asiwe mtu wa kushinda nyumbani. Nilishangazwa na ombi hili kwani awali tulipanga vinginevyo nikaamua kuvunja ukimya Neema mke wangu Kwani mimi na wewe tulipanga nini mwanzo Si tumekubaliana tupate mtoto kwanza ndo hayo yatafuata Nilimuhoji Akanitazama kwa jicho kali kisha akasimama kwa ghadhabu akatoa msonyo Wa kuonyesha kukereka akaingia chumbani akaubamiza mlango Lo, ama kweli upole wangu. 
upole wangu lakini mama alinikanya nikasimama na kuelekea chumbani nikamkuta amejifunika shuka gubi gubi huku akitupa miguu huku na kule nikajongea kitandani nikaanza kumbembeleza nadhani ule ulikuwa mwanzo wa yule binti kuanza kuiendesha akili yangu Nilimweleza kuwa kama kweli ana nia ya kufanya kazi basi ageuke tuzungumze. Neema akageuka huku akipekecha macho yake ili kulazimisha machozi. Mapenzi bwana ndicho nilichowaza kwa wakati ule. Kumbe hayakuwa mapenzi nilijidanganya tu. Haya, unataka kazi gani mke wangu? Neema akaachia tabasamu pana akanikumbatia na kunibusu kisha kanieleza kuwa anataka kuwa anaenda da kununua vitenge na nguo za wanawake na atakuwa anakuja navyo Morogoro kuwauzia na kuwakopesha wanawake mtaani akianza na walimu ambao wanaishi nao pale nyumba za shule nikalifikiria wazo lake kisha nikamruhusu huku nikimkumbusha kuwa asisahau kuwa huku Morogoro ameacha mume anayempenda sana furaha ya neema ikarejea Akapiga mahesabu yake nami nikampatia kiasi cha pesa. Akajipanga kwa safari baada ya siku mbili. Nafsi yangu ilikuwa imemruhusu lakini kiukweli kwa shingo upande. Siku ikafika na mke wangu kipenzi akaondoka akaniachia manunguniko nafsini. Akaenda jijini Dar es Salaam. Siku moja baada ya neema kuondoka mwalimu Jackson ambaye alikuwa mwalimu mkuu na yeye akaaga kuwa anaenda baraza la mitiani da Nikamweleza kuwa akipata muda wa kuonana na neema basi kuna zawadi nahitaji kumpa mpatie. Mwalimu akanieleza kuwa hatapata muda kwa sababu anafika na kuondoka. Lakini pia siku moja kabla ya neema hajaondoka, mwalimu mkuu msaidizi naye aliondoka shuleni na sikujua wapi alielekea. Sikuwa na mashaka yoyote. Niliamini neema ni wangu, wangu peke yangu. Naam msikilizaji. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya tone la mwisho la uvumilivu iliyokuacha na maswali mengi kichwani na hamu kubwa ya kutaka kufahamu kama je ndoa hii itafikia kilele ama itakomea njiani lakini pia nini hasa maana ya neno hili tone la mwisho la uvumilivu kwa majibu ya maswali haya na mengine mengi usikose kusikiliza sehemu ya pili ya mkasa huu wa maisha Tone la mwisho la uvumilivu iliyotungwa naye mwandishi mahiri wa riwaya nchini Tanzania Brother George Ian Mosenya na kusimuliwa kwenu nami msimulizi Hilal Maximilian Magege Ahsante